বন্ধুরা আজকেও আবার চলে এলাম আজকে তোমাদের সাথে অনেক কিছুই শেয়ার করব আমার সাথে থাকো আস্তে আস্তে সব কিছুই দেখতে পাবে কি ভাবছো আমি কি শুধু খেলতে এসেছি আজকে খেলা হবে আবার কাজও হবে তাহলে আমার সাথে থাকো বিশেষ করে নতুন মায়েরা তোমাদের বলছি তোমরা যদি আমার সাথে থাকো এখান থেকে অনেক কিছুই শিখতে পারবে এটা অবশ্য আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি তোমাদের শেয়ার করছি আমার বেলা যা যা হয়েছিল আমি কি কি করেছিলাম এখন কিভাবে চলছে আস্তে আস্তে সবই তোমাদের বলবো তাহলে চলো একটুখানি তোমাদের সাথে কথা বলি আর কাজ করি আমি তোমাদের প্রথমে ছোটো ছোটো জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো এই যে খেলনাটা এটা কিন্তু আমার মেয়ের আমার মেয়ে এখন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে তো আমি এটা রেখে দিয়েছি খুব যত্ন করে ছোটোবেলার স্মৃতি ওই জন্য আর কি মানে বাচ্চাদের জিনিসগুলো বড় হয়ে গেলে দেখতেও ভালো লাগে তো আমি চেষ্টা করতাম ওর জন্য একটু আকর্ষণীয় কিছু কিনতে যেরকম ধরো এটা একটা মগ এটাতে আমি ওকে সুজি খাওয়াতাম তো এখানে বেশ খানিকটা গরমও থাকতো এটা ঢেকে রাখলে সুজি খাওয়াতাম এটাতে ওকে খিচুড়ি খাওয়াতাম এই টাইপের আর কি এটা ছিল ওর ছোটোবেলাকার একটা পেন্সিল শার্পনার দেখতে পাচ্ছ তো এরকম আরও কিছু ছিল এই যে স্ট্রবেরি এটাও গিফট পেয়েছিল এছাড়া সবচেয়ে মজার বিষয় দেখো এই যে পেন্সিল এস বি পেন্সিলগুলো যখন ইউজ করতো এগুলো ওকে কিনে দিতাম তাহলে একটু আকর্ষণ থাকতো পড়াশোনা করতে এগুলো আমি রেখে দিয়েছি দেখো অনেক অনেক কেনা হতো তো এই যে ট্যাকটাও খোলা হয়নি আর কি তো এগুলো আমি খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছি মেয়ের আমি চেষ্টা করেছি ওর স্মৃতিগুলোকে ধরে রাখতে পরবর্তীতে ওর কখন বাচ্চা হলে আমার ইচ্ছে আর কি যে ওদের ওর বাচ্চাকে দেখানো দেখো আমি তোমার মায়ের জন্য এগুলো কিনেছিলাম এটা এটা করেছি এগুলো ওর জিনিস এরকম আর কি তো ওর জন্য আমি সবসময় ওর খাবার বা ওর পড়াশোনা কিভাবে আকর্ষণীয় করা যায় ওই চেষ্টাটাই করতাম যেরকম পড়াশোনার কথা আমি এই জন্য বলছি দেখো ওকে আমি যখন প্রথমে এ বি সিডি শিখাচ্ছিলাম তখন ও একটু মানে মনোযোগ ছিল না আর কি ওর লিখতে চাইতো না এরকম এই টাইপের তো তখন আমি চাইলাম যে তাহলে ওকে আমি একটু একটা জামা বানিয়ে দিই তো দেখো যে এ বি সিডি লিখে তুমি দেখতে পাচ্ছ কি না তো ওকে আমি জামাটা করে দিয়েছিলাম তবে ইংলিশের পাশাপাশি আমি বাংলা কালচারও রাখার চেষ্টা করেছি দেখো এখানে মাছ ফুল পাখি গাছ নৌকা এগুলি সব আছে এখানে কুলা আমি চেষ্টা করেছি মানে সব কিছুর মধ্যে দিয়ে যেন ওপরে উঠে ঘড়ি এই টাইপের ইগুলোকে মানে ওকে এক কথায় ওকে মানে ও যেন বোর ফিল না হয় যে কোনো কিছু করতে ওই জন্য তো এই এই দিকগুলো আমি সবসময় খেয়াল করতাম তো ওরকমই ওর খাবার দাবারগুলো আমাকে মানে ভীষণভাবে ই করতো যে ওকে কিভাবে একটু খাওয়ানো যায় খুশি মনে যাতে খায় বাচ্চারা বিরক্ত হয়ে খায় তো তো খুশি মনে বাচ্চারা যাতে খায় তো সেটার জন্য কি কি করা যেতে পারে তো আমি সেই চেষ্টা থেকেই কাজগুলো করতাম তো একটা সময় ও ডিম খেতে চাইতো না তো আমি ভাবলাম যে ডিম তো ওকে খাওয়াতেই হবে তো ডিমটা কিভাবে খাওয়ানো যায় সেই থেকে তো আমি শিখতে শুরু করলাম এগুলো কিন্তু কোনোটাই আমার নিজের করা না আমি অন্যদের কাছ থেকে শিখেছি মানে চেষ্টা করেছি কখন কার কাছ থেকে শেখা যাবে সেই চেষ্টাটা ছিল আমার মধ্যে বরাবরই তো ওই চেষ্টা থেকে আমি কিছু কিছু জিনিস আয়ত্ত করেছি এখন হয়তো কিছু নতুন জিনিস নিজে করতে পারি কিন্তু বেশিরভাগ জিনিসে অন্যের কাছ থেকে শেখা কারণ আমরা যখন স্টুডেন্ট লাইফ শেষ করে মানে বিয়ে করে ফেলি ওই সময়টাতে আমরা তো সবাই সব কাজ শিখে আসি না অনেকে হয়তো শিখে আসে কেউ কেউ শিখে আসে না তো তাদের চেষ্টা থাকে অন্য থেকে কিভাবে দেখে করা যায় জিনিসগুলো তো সেই আশা থেকেই আর কি আমি আস্তে আস্তে মেয়েকে একটু ই করার চেষ্টা করি খুশি করার চেষ্টা করি যে ও যেন একটু ভালো মতো খায় তো আজকে তোমাদেরকে আমি কিছু 
মানে বাচ্চারা আকর্ষিত হয় এরকম জিনিস আমি তোমাদেরকে কিছু করে দেখানোর চেষ্টা করব সেটা এই যে আমি যেরকম ডিমটা দেখাবো তোমাদের ডিম দিয়ে কিভাবে আকর্ষণীয় কিছু করা যায় আমি পরবর্তীতে এভাবে দিতে থাকবো তোমরা আমার সাথে থেকে আমার ভিডিওগুলোকে শেয়ার করো বিশেষ করে নতুন মায়েদের অনেক উপকার হবে আর ডিমের একটা ই দেখাবো তোমাদেরকে আর দেখাবো চিকেন ললি যেমন বাচ্চারা খুব পছন্দ করে তো বাচ্চারা আনারস খেতে চায় না তো ললি আনারস বা আনারস ললি সেটা তোমাদেরকে বানিয়ে দেখাবো তো আমার সাথে থাকো তাহলে শুরু করছি প্রথমে ডিম দিয়ে হ্যাঁ প্রথমে আমাদের একটা লাগবে বোর্ড লাগবে তারপর নিয়ে নিচ্ছি একটা গাজর এটা আমি আগে থেকে ছিলে রেখেছিলাম তো এটাকে আমরা একটু টুকরো করে নেব আমাদের কিছু পাতলা টুকরো লাগবে অনেক মোটা টুকরো লাগবে এগুলোকে আমি সরিয়ে রাখছি কাজ করতে গেলে অনেক সময় টুকরোগুলো ভেঙে যায় তাই চেষ্টা করবে একটু বেশি করে পরে রাখতে তারপর আমরা ডিমটা নিয়ে নিচ্ছি প্রথমে ডিমটাকে এভাবে ঘুরিয়ে দেখব কোন সাইডটা ডিমটার একটু সুন্দর মানে ভালো করে বসানো যাবে আর কি তারপরে আমরা উপরের দিকটাকে প্রথমে একটুখানি কেটে নিব এভাবে জাস্ট এভাবে এখন যে গাজরের টুকরোটা আমি করেছিলাম ওটাকে আমি ভালো করে খেয়াল করো এরকম একটা শেপে কেটে নেব তারপর আমি এটার ভিতর স্থাপন করব এখন আমার লাগবে দুটো লং লং দুটোকে এমন করে সিলেক্ট করবে যেন লং এর উপরের এই ফুলের পাপড়িটা থেকে যায় তো লং দুটোকে আমরা সেট করে দিলাম এখন আমি যে টুকরোটা একটু মোটা করে কেটেছিলাম সেখান থেকে আমি একটু টুকরে আর একটা ভি শেপের মতো করে কেটে নিলাম আবার আমি ডিমটাকে উঠিয়ে দুই চোখের মাঝখানে একটু নিচে একটা ছুরি দিয়ে ছিদ্র করে নেব 
তারপর সেই ঘি মতো গাজরটাকে ওখানে বসিয়ে দিব আবার আমি আরেকটা টুকরো নিয়ে নিব গাজরের তো এটাকে আমি অনেকটা ইউ শেপের মতো করে কাটব এখন আমি আবারও ডিমটাকে নিয়ে নিব ঠিক এই টুকরোটার নিচেই আমি এভাবে এইভাবে একটা কাটা দিয়ে নেব কাটাটা একটু ভিতরের দিকে দিব তারপর এই যে ইউশেপের যে গাজরের টুকরোটা কাটলাম সেটাকে এখানে বসিয়ে দিব একটু ভালো করে সেট করে নিয়ে এটাকে এটা একটু ভেঙে গিয়েছে আরেকটা নিয়ে নিচ্ছি তুমি যারা কাজ করবে অনেক সময় কাজগুলো করতে গেলে দেখবে টুকরোগুলো ভেঙে যাচ্ছে ডিমটা ফেটে যাচ্ছে যেমন ওই যে আমার ডিমটাও ফেটে গেল কিন্তু ভাববার কিছু নেই সময় অনেক সময় সাপোর্ট করে না ঠিক আছে এখন হয়তো ডিমটা খারাপ হয়ে গেল আরেকবার ডিমটা খারাপ নাও হতে পারে ধৈর্য ধরে কাজটা করতে হবে এখন আমি একটা শশা নিয়ে নিব আমি হাতে নিয়ে কেটে দেখাচ্ছি তোমাদের শশাটাকে আমি এইভাবে কাটবো কোনো ব্যাপার না তো ওটাকে এখানে রেখে দিচ্ছি এটাকে সরিয়ে দিচ্ছি এখন আমার লাগবে টুথপিক লাগবে দুটো টুথপিক আমি টুথপিকটাকে এখানে প্রথমে সেট করে দিচ্ছি তারপর ডিমটাকে নিয়ে এভাবে এভাবে বসিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা তো এটা সরিয়ে রাখছি এখন আমি নিয়ে নিচ্ছি আনারস একটা সময় ছিল বিয়ের প্রথম প্রথম যখন বাজার থেকে আনারস কিনে আনতো আমি ভীষণ ভয় পেয়ে যেতাম মানে আনারস কাটা ভীষণ কষ্ট এরকম আর কি তখন ওই জীবনে প্রয়োজন আইন মানে না নেসেসিটি নোস নল 
তোমার যখন প্রয়োজন তখন তোমাকে সেটা করতেই হবে তো আমি তখন চিন্তা করলাম কিভাবে সহজ করে কিছু কাটাকাটি করা যায় সেগুলো খুঁজে খুঁজে দেখার চেষ্টা করলাম বের করার চেষ্টা করলাম তো ওরকমই একটা পদ্ধতি আমি তোমাদের যারা আনারস কাটতে পারো না সহজেই বা যাদের কাছে আনারস কাটার নেই এখন তো অনেক ধরনের কাটিং টুলস পাওয়া যায় তো কিভাবে সহজেই কাটতে পারো সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে আনারসটাকে যেহেতু আনারসটা কাটার পরে আমরা ধুব না এই জন্য এই আনারসটাকে প্রথমে লবণ পানি দিয়ে হালকা গরম পানি দিয়ে এটাকে ভালো করে ধুয়ে নিব আমরা এটা আমি ধুয়ে মুছে রেখেছি তারপর এটাকে আমরা কাটার জন্য রেডি করে ফেলব তো যাই হোক বন্ধুরা এখন আমি এটা কাটছি তুমি এভাবেই তুমি এভাবেই শুরু করবে টেবিলে বসেই কিভাবে তুমি কাজটা শেষ করতে পারো মানে বটিতে না বসে আমরা তো বাঙালি আমরা বটিতে কাজ করতে অভ্যস্ত কিভাবে দাঁড়িয়ে থেকেই ঝটপট সব কাজ করে ফেলা যায় তো আনারসটা তুমি এভাবে কেটে নিতে পারো যেরকম ধর প্রথমে আনারসটাকে বসিয়েই এটাকে তুমি এভাবে তোমার যেরকম সাইজের টুকরো তোমার প্রয়োজন তুমি ওরকমভাবে কেটে নিবে এই যে এরকমভাবে কেটে নিবে আর এটা তো ধোয়া আছেই আর এই অংশটাকে সাইডের অংশটাকে তোমরা কখনো ছুরি দিয়ে কাটতে যাবে না ভাগ্য ভালো থাকলে নাকি আনারসও ভালো থাকে আজকে কি আমার ভাগ্যটা ভালো নয় দেখো আনারসটা একদিক থেকে একটু খারাপ আছে তো এভাবে কেটে নিলাম তো ওই পাশের অংশগুলোর কথা যেটা আমি বলছিলাম এটা তুমি কখনোই ছুরি দিয়ে কাটাকাটি করতে চেষ্টা করবে না তাহলে তোমার হাত কেটে যেতে পারে এটাকে একটা চামিজ দিয়ে তুমি এখান থেকে এটাকে তুলে ফেলতে পারবে তো আমি তোমাদের একটু এটা দেখানোর চেষ্টা করছি আমার সাথে একটু থাকো এভাবে চামিজটাকে ধরে এই যে এভাবে তুমি এটাকে সুন্দর মতো তুলে তুমি যখন নর্মাল কিছু করবে ডেকোরেশন ছাড়া তখন তুমি এটা খেয়ে নিবে বা এমনি তো তুমি খেয়ে নিতে পারলে তাহলে জিনিসটার অপচয় হলো না মানে এটা যদি তুমি ছুরি দিয়ে কাটতে যাও তাহলে তোমার হাত কেটে যাবে তো এগুলোকে আমি সরিয়ে রাখছি তুমি যদি সরাসরি টুকরো করে খেতে চাও এখন এটাকেই তুমি সাইড দিয়ে গোল করে জাস্ট ছুরি ছুরিটা দিয়ে এভাবে কেটে নিবে তারপর তুমি টুকটুক করে নিলে ব্যাস হয়ে যাবে তোমার আনারস কাটা তো আমি এটাকে চিকেন চিকেন ললি বলে ফেলছি বারবার আসলে তো এটা আনারস ললি হবে তো আনারস ললি বানানোর জন্য আমি কিছু বাজারে কিনতে পাওয়া টুলস ব্যবহার করব তার জন্য আমার লাগবে একটু দূরে হয়ে গিয়েছে কারণ আমার কোনো হেল্পিং হ্যান্ড নেই নিজেকে সব কিছু করতে হয় এই টাইপের একটা টুলস নিয়ে নেব আমি তোমাদের আস্তে আস্তে বলে দিব কোন ধরনের টুলস দিয়ে কি ধরনের কাজ করা যায় এবং এগুলো কোথায় পাওয়া যায় সহজলভ্য হয় কোথা থেকে কিনলে সেগুলো আমি তোমাদের আস্তে আস্তে বলে দেবো যদি আমার সাথে থাকো তো এবার আমি এটাকে একটু সমান করে কেটে নিব একটুখানি বাঁকা হয়েছে আমি এটাকে এখানে বসাবো আনারস কাটতে গেলে নাকি বোঝা যায় কি কতটা কিপটে 
তো আনারসের চোখগুলো অনেকে দেখেই আমরা কেটে ফেলি ওই জন্যই বুধের কথাটা বলে তবে কি জানো দুর্মূল্যের বাজারে কিপটে না হয়ে কিন্তু কোনো উপায় নেই অনেকটা এরকম হয়ে গেল এই তো একটা চোখ দেখা যাচ্ছে আমি উঠে নিচ্ছি এটা এখানে রেখে বাকিগুলোকে সরিয়ে দিচ্ছি পরিষ্কার করে নিচ্ছি তোমাদের দেখে বুঝতে পারার জন্য তারপর আমি আরেকটা এরকম গোল মতো টোলস নিয়ে এটাকে মাঝখান থেকে যে শক্ত ওইটা আনারসের টাটিটা থাকে সেটাকে আমি কেটে নিব ভিডিওটা আমি সরাসরি করছি ভুল ত্রুটি হলে সেই ভুল ত্রুটিটাকে কিভাবে আবার তোমরা মেক আপ করতে পারো সেটাও আমি তোমাদের দেখিয়ে দিব এরকম হলো আমারও হচ্ছে অনেকেরই হয় আমি ভিডিওটা এক টেকে নেওয়ার চেষ্টা করছি কারণ আমি তোমাদের প্রথম ভিডিওতে বলেছিলাম আমি কোনো কাজ জানি না আমরা আরেকটা পিক্স কেটে নিচ্ছি যদি ওটা আবার লাগানোর সময় আমাকে সাপোর্ট না করে সেই জন্য এখন আমি আলাদাভাবে নয় একসাথে দেওয়ার চেষ্টা করব দুটো যেহেতু ওটা ভেঙে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সরিয়ে নিচ্ছি এখন আমি এটার ঠিক অনুযায়ী আমি একটা গাজরের টুকরো কেটে নিব একটু বড় এটা একটু ছোট মনে হয় বড়টাকে একটু ছোট করে নিই এগুলো কাজগুলো করতে গেলে তোমাকে একটু সময় নিয়ে করতে হবে এই তো এখন তুমি একটা টুথপিক নিয়ে এটাকে ভালোভাবে আর 
ঢুকিয়ে দিতে পারে এটাকে সরিয়ে রাখছি যেহেতু গাজর আছে তো আমি তোমাদের একটা গাজরের ফুল বানিয়ে করে দেখাচ্ছি এগুলো সরিয়ে নিচ্ছি আমি প্রথমে একটা গাজরকে এরকম করে ছিলে নিব অবশ্যই গাজরটা আমি আগে ধুয়ে রেখেছি ব্যাস এখন এগুলোকে ছড়িয়ে দিচ্ছি বরং এটাকেই সরিয়ে নিচ্ছি দেখো বন্ধুরা এটা একটা শাপনার তবে এটা পেন্সিল শাপনার নয় এটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কাটিং করা শাপনার যেটা তোমরা মার্কেট থেকে কিনতে পারো এখন আমি এই সাপটাটা দিয়ে গাজরটাকে সার্ভ করব খেয়াল করবে এই যেটা বেরিয়ে যাচ্ছে এটা যেমন ছিঁড়ে না যায় অবশ্য ছিঁড়ে গেলেও সমস্যা নেই ওই যে বললাম না যেটা নষ্ট হয়ে যাবে সেটাকে আবার ওখান থেকে আবার শুরু করতে হবে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই তবে চেষ্টা করতে হবে যেন না ভাঙে যথাসম্ভব এলোমেলো করে যেন গাজরটা সার্ভ হয় যে তোমাকে একদম সমান করে করতে হবে এরকম না কেন সমান করে করার দরকার নেই সেটা আমি যখন ফুলটা বানাবো তখনই তোমরা দেখতে পাবে তো এই যে দেখো ছুটে গিয়েছে কোনো অসুবিধা নেই এটা দিয়েও কাজ হবে আরো বড় করা যাবে তো আজকে আমি এই পর্যন্ত রেখে দিচ্ছি তা তুমি যত বড় করে তোমার খাবারের ডেকোরেশনের উপরে নির্ভর করে তুমি কতটা বড় করবে যদি প্লেটটা অনেক বড় থাকে তাহলে ফুলটাকে বড় করার চেষ্টা করবে আর যদি প্লেটটা ছোট থাকে তাহলে প্লেটটাকে মানে ওই প্লেটটাতে ছোট ফুলটা দেওয়ার চেষ্টা করবে তো এখন আমি এই টুলসটাও সরিয়ে নিচ্ছি এখন আমি এই টুকরোগুলোকে এরকম ফোল্ড করে নিচ্ছি খেয়াল করো এভাবে এই যে এভাবে দেখতে পাচ্ছ এভাবে এই যে এটা আপনা আপনি হয়ে যাবে তুমি জাস্ট শুরুটা করবে দেখবে আপনা আপনি হয়ে যাবে এই তো এই যে হয়ে গেল ভিতরটাকে আরেকটু কি করে দিলাম টাইট করে দিলাম এখন বাকি অংশটাকে ওই তোমাকে বললাম ফুলটা যদি বড় করতে চাও এই বাকি অংশটা ওটার সাথে আমরা জয়েন দিয়ে দিব তারপরে খুলে গেলে টুথপিক তো আছেই টুথপিক তোমাকে তখন সাপোর্ট করবে এই তো এরকম একটা তুমি এভাবেও রেখে দিতে পারো এটাকে তবে এটা যেন বারবার খুলে না যায় সেই জন্য তুমি একটা টুথপিক দিয়ে এটাকে আটকে দাও একটু উপরের দিকে যেন ওই ভিতরে সবগুলো অংশই এটার সাথে মোটামুটিভাবে গেঁথে যায় এই তো এখানে আমি 
দুইটা টুথপিক লাগাচ্ছি সাইডগুলো দেখে বুঝে লাগাতে হবে এই যে এটা এখন বেরিয়ে আছে পরে আমরা যখন সেট করব তখন আমরা এটাকে ভেঙে দিব আর এই হোলটাকেও আমরা ঠিক করে দিব তো আবার আমরা শাপনারটা নিয়ে নিচ্ছি আমি এটা একটু অনেক টাইট করার চেষ্টা করবে ব্যাস তো এটাকে আমরা কেচি দিয়ে একটু কেটে দিব দেখো তারপর আমরা এখানে বসিয়ে দিব উচ্চতাটা ঠিক রাখার জন্য একটু কেটে নিচ্ছি এখন এই ফুলটাকে তুমি এভাবেও রেখে দিতে পারো আবার তুমি এভাবেও একটু একটু ছুরি দিয়ে এটাকে কেটে দিতে পারো মানে পাপড়ি আকাশ করার জন্য আর কি আবার এরকম ওর ফুল আছে পাপড়িগুলো একটু এলোমেলো হয়ে থাকলে ভালোই লাগে ফুল তো যেখানে যেখানে তোমার প্রয়োজন একটুখানি এরকম কেটে দিবে আর ওটাকে একটু ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে তো এটা কীভাবে রেখে দিচ্ছি এখন ওই আগে আমি এক টুকরা শশা কেটেছিলাম ওখান থেকে আবার আমি শশাটাকে আরেকটা টুকু করে কেটে নিব একটু জায়গা করে নেই এখন আমি এই ভিতরের সাপোর্টটাকে তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না বসাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা থাকবে না তো আমি আগে বসিয়ে নিই তারপর আবার এটাকে স্থাপন করে দিচ্ছি ওখান থেকে ছুরি দিয়ে আমরা এই ভিতরে অংশটা একটু ধৈর্য ধরে দেখো বন্ধুরা আমি কোনো কিছু স্কিপ না করেই তোমাদের দেখাচ্ছি এখন আমি ওই যে টুথপিকটা দিয়েছিলাম একটু লম্বা মতো রয়েছে এখন আমি এটাকে মেপে কেটে নিব এই শশার মাপে 
রেখে এটাকে আমি ভেঙে ফেলব তারপর আমি এটাকে আবারও শসাটার উপরে বসিয়ে দিব এখন আমি ফুলের যে মঞ্জুরিটা বানিয়েছিলাম সেটাকে আমি এখানে আবার প্রতিস্থাপন করলাম হাত দিয়ে পাপড়িগুলোকে যতটুকু সম্ভব একটু ছড়িয়ে দিতে হবে তোমরা হয়তো বোর বোর হয়ে যাচ্ছ কিন্তু একটু লক্ষ্য করে দেখো ভালো লাগবে বিশেষ করে বাচ্চাদের ভীষণ ভালো লাগবে তো এখন আমি তোমাদের পুরো লুকটা দেখিয়ে দিচ্ছি সরিয়ে নিচ্ছি প্রথমে তারপর আবার সুন্দর মতো নিয়ে দেখাচ্ছি একটু ক্লিন করে নেই প্রথমে আমরা ডিমটাকে একটু জায়গা মতো বসিয়ে দিব অনেকক্ষণ আগে বানিয়ে রেখেছি তো প্লিস প্লেস হয়ে গিয়েছে একটা টুথপিক দিয়ে দিলাম আর এই ফুলটার মাথার উপর একটা সাপোর্ট দিয়ে দিব যাতে খাওয়ার সময় ললিটা খুলে না আসে আমি নতুন আরেকটা নিয়ে নিচ্ছি কাটাকাটি করার সময় যদি কখনো ভেঙে যায় তার জন্য দুশ্চিন্তা করবে না কারণ শেখার সময় অনেক কিছু ভেঙে যেতে পারে বা আমিও তোমাদের দেখাচ্ছি অনেক কিছু ভেঙে গিয়েছে সেগুলো আমি ঠিক করে আবার তোমাদের দেখাচ্ছি যে বললাম না ভাগ্য ভালো না থাকলে নাকি আনারস নষ্ট হয় ভিতরে পচা থাকে আজকে আমার ভাগ্যটা সত্যিই ভালো না একটা আনারস নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছিলাম তো সেই জন্য আমাকে একটু কষ্ট করতে হচ্ছে আর কি তো এই হয়ে গেল আমার ফাইনাল লুক তোমরা একটু দেখে নাও আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে একটু জানাবে তোমরা কিন্তু দেখো 
কিন্তু তোমরা লাইক দাও না শেয়ার দাও না সাবস্ক্রাইব করো না ফলো করো না তোমরা যদি আমাকে একটু সাপোর্ট করো নতুন নতুন অনেক জিনিস আমি তোমাদের করে দেখাতে পারবো শেয়ার করতে পারবো সবার কাছ থেকেই তো সবাই সব কিছু শিখে না শেয়ার করে আদান প্রদান আমি তোমাদের কাছে শিখলাম তুমি আমাদের আমার কাছে শিখলে তোমরা যদি নতুন কিছু জানো আমাকেও সেটা লিখে পাঠাও আমি সেটা করে দেখানোর চেষ্টা করব আর আমার কাছ থেকে যদি তোমরা কিছু শেখো তাহলে সেটা ছড়িয়ে দাও আমি চাই আজকের ভিডিওটা তোমরা একটু শেয়ার করো নতুন মায়াদের জন্য যারা নতুন সংসার করছে তাদের জন্য বিশেষ করে যারা গৃহিণী তবে কি জানো গৃহিণী হিসেবে আমি ভীষণ গর্ববোধ করি কারণ এটা আমার কাজ এই সংসারটা আমার পৃথিবী এই সংসারের সদস্য এবং এই কাজগুলোকে আমি ভীষণ ভালোবাসি তাদেরকে খুশি করার জন্য আমি এমন অনেক কাজ করে থাকি দেখো বন্ধুরা তোমাদের যদি ভালো লাগে বিশেষ করে বাচ্চাদের মায়েদের বলবো তোমরা এভাবে তোমাদের বাচ্চাদের আনারস ললি ডিম করে খাওয়াতে পারো আর এটা তোমরা সালাদে ডেকোরেশন করে করার জন্য ব্যবহার করতে পারো কিংবা সামান্য সাদা ভাতের উপরেও যদি এই ফুলটাকে তুমি বসিয়ে দাও অসাধারণ লাগে দেখতে আমি তোমাদের একদিন শুধু সাধারণ মানে খাবারের উপকরণ দিয়ে কিভাবে সুন্দর করে প্লেটিং করা যায় সেটা আমি তোমাদের একদিন দেখাবো সেটা স্টিলের প্লেটই হোক বা প্লাস্টিকের প্লেটই হোক সেটাও আমি চেষ্টা করব আর নতুন গৃহিণীদের বলবো তোমাদের টেবিল হয়ে উঠুক বিশেষ করে খাবার টেবিল হয়ে উঠুক ভীষণ নান্দনিক তোমরা তারা করে করে কোনো কিছুই কিনবে না আস্তে আস্তে দেখে বুঝে জিনিস কিনবে এমনিতেই তোমার টেবিল সুন্দর হয়ে উঠবে খাবারের পাশাপাশি জিনিসপত্রগুলো যদি একটু গোছানো হয় বা একটু কালার ম্যাচিং হয় দেখতে ভীষণ ভালো লাগে তোমরা চেষ্টা করবে হুড়মুড় করে কিছু কেনাকাটা না করতে আস্তে আস্তে কিনবে এই যে আমার জিনিসপত্রগুলো দেখছো এগুলো কিন্তু একদিনের নয় আটাশ বছরের সংসার আমার তো নতুন গৃহিণীদের বলবো তোমরা আস্তে আস্তে জিনিস কিনবে তোমরা তাড়াহুড়ো করে কিছু কিনবে না আর কেনার সময় তোমরা একটু দেখে শুনে বুঝে কিনবে কেন বলি যেরকম ধরো এই যে এটা শেপটা দেখো যেমন গোল কোন সব কিছু কিনতে আমরা ভালোবাসি কিন্তু একটু যদি বাইরে যাই তাহলে কিন্তু সেটা আরও সুন্দর হয় তো তোমরা চেষ্টা করবে মানে গোলের বাইরে যেতে গোল তো সবাই কিনে তুমি কিন্তু একই প্রায় যে জিনিসটা কিনতে পারছো তোমরা চেষ্টা করবে আর তোমরা অনেকে আমার কাছে জানতে চেয়েছো আমি জিনিসগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করি তো ওই জন্যই বলা আর কি তোমরা চেষ্টা করবে গোলের বাইরে সার্কেল থাকে পাতা থাকে ফুল থাকে মাছ থাকে পাখি থাকে সেগুলো কিনতে তুমি কিন্তু একই দামে কিনতে পারবে কারণ তুমি একটা গোল প্লেট তো কিনতে যাচ্ছই তো এগুলো মাথায় রেখো তোমার টেবিলও হয়ে উঠবে নান্দনী এই দোয়াই করি তো আজকের ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে গেল জানি না তোমাদের কতটা ভালো লাগলো তবে তোমাদের সাথে এতক্ষণ কথা বলতে পেরে আমার ভীষণ ভালো লাগলো তাহলে এই পর্যন্তই আজকের মতো তোমরা আমাকে যে যেখান থেকেই দেখো আমাকে সাবস্ক্রাইব করো ফলো করো লাইক দাও শেয়ার করো নিজের কথাগুলো আমাকে খুলে বলো ভীষণ ভালোবাসি তোমাদের ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ